Mesdames, mesdames et Messieurs, Monsieur l'Ambassadeur, mes chers collègues et amis, c'est un très très grand plaisir pour moi d'accueillir aujourd'hui Denis Duboul sur cette chaire internationale « Évolution des génomes et du développement ». Alors, je serai bref, Denis Duboul souhaite que je le sois. Il est professeur à l'Université de Genève et à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Il a soutenu sa thèse à l'Université de Genève, effectué un stage postdoctoral à l'Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire IGBMC sous la direction de notre collègue Pierre Chambon, puis est devenu chef d'équipe dans ce même institut avant de rejoindre le MBL, Laboratoire européen de biologie moléculaire, toujours comme chef d'équipe, enfin Genève, comme professeur en 1992. Je m'arrête là pour le curriculum vitae, afin de ne pas embarrasser un scientifique dont la modestie commence déjà à souffrir, ni mettre à mal à l'aise nombre d'entre nous, mais pour des raisons différentes. Il doit cependant être compris de tous que Denis Duboul appartient, sans le moindre doute, au groupe très restreint des savants qui, au cours des 30 dernières années, ont changé notre vision du développement et de l'évolution des métazoaires. Il n'est pas donné à tout le monde de faire bouger les lignes. En 1985, Günther Stent, un biologiste moléculaire de très grande stature, publiait dans celle une revue de référence pour nous autres biologistes, un petit article d'opinion intitulé « Thinking in one dimension »,« Penser en une dimension ». En effet, la découverte de mutations qui transforment la morphologie des animaux avait permis d'espérer que soit un jour révélé le lien entre génome et forme, et qu'il puisse être répondu sur la base de l'analyse des génomes à cette question du développement des formes et surtout du passage et de la transformation de ces mêmes formes au fil des générations. Mais c'était allé un peu vite en besogne. Comment comprendre en effet la projection d'un espace à une dimension, c'est ainsi qu'on voyait le génome, un fil d'ADN, sur un espace à quatre dimensions C'était là une vue certes inévitable à l'époque, mais évidemment simplificatrice, voire naïve dans son réductionnisme. En effet, si non seulement l'espace, mais aussi le temps, c'est une évidence, interviennent dans le développement des organismes, dans leur morphogénèse, alors nous devons considérer le génome, lui aussi, comme un espace à quatre dimensions qui, épigénétique de la chromatine aidant, passe de génération en génération. C'est à peu près à cette époque que j'ai rencontré Denis Duboul et que j'ai pu apprécier dans ce contexte très précisément sa façon de lier la division des cellules phénomène marqué par le temps du développement, celui de l'élongation des bourgeons axiaux à l'origine du tronc, des membres et des organes génitaux externes, cette association à l'ouverture successive, là encore où le temps vient se loger, de domaines génétiques imposant à travers leur expression un destin morphologique aux structures nouvellement formées. Par la suite, et vous le comprendrez sans doute à travers ces cours et peut-être à travers cette première leçon, Denis Duboul a contribué avec d'autres à faire progresser notre compréhension de la structure à quatre dimensions de la chromatine par l'analyse de la structure des domaines génétiques auxquels il vient d'être fait allusion. Pour finir, il faut insister sur le fait que si Denis Duboul est un très grand savant, c'est aussi parce qu'il est un véritable intellectuel. Quand il parle de Goodrich, Morgan, Huxley, De Beer, Lefson, Gou, Goldschmidt, Haeckel et bien d'autres, la liste est longue, c'est parce qu'à travers ce vice impuni, la lecture, il entretient une véritable discussion avec ses collègues disparus. Jamais notre nouveau professeur n'aurait, il me semble, la naïveté de croire, faisant en cela quelque peu exception parmi nos contemporains, que les expériences les plus récentes, les technologies les plus fracassantes, chaque année en a son lot, rendent obsolètes les apports de ceux qui nous ont précédés. C'est grâce à cette érudition qui participe de plein droit à la recherche scientifique que Denis Duboul peut s'attaquer aux questions les plus ardues en les soumettant à un examen épistémologique critique. Ses réflexions sur le concept d'Evo Devo illustrent assez bien ce trait qui me semble important de sa démarche et de sa personnalité. J'arrête là, cher Denis, mais tu dois savoir que c'est un plaisir sans ombre, un honneur aussi, que de t'accueillir ce soir et de t'ouvrir les portes d'une maison que je te prie de considérer désormais comme la tienne. Merci, monsieur l'administrateur, euh, monsieur l'ambassadeur, chers amis, mesdames et messieurs, 
D'abord, laissez-moi vous remercier, cher euh, Edith Hurt, cher Alain Prochian, chers collègues du Collège de France, de me donner le plaisir d'être ici ce soir pour vous parler un peu d'embryon, ces créatures pleines d'avenir et de promesses qui remplissent ma vie professionnelle depuis 40 ans. Mes contacts avec le Collège remontent à de nombreuses années. Lorsque François Jacob m'avait demandé de venir prolonger ses cours par des séminaires, la gentillesse qu'il avait à mon égard pour des raisons personnelles sans doute, car à cette époque, François Jacob s'intéressait aux cellules souches de tératocarcinome, des cellules que j'avais étudiées pendant ma thèse de doctorat à Genève. Cette gentillesse me touchait et ses réflexions sur l'évolution des animaux ont contribué à construire le cadre conceptuel de notre travail. Ces contacts avec le Collège se poursuivirent par mes relations toujours enrichissantes et amicales avec Nicole Ledouarin, qui représenta brillamment l'embryologie expérimentale française pendant des décennies. Et je profite donc de cette occasion pour relever les contributions essentielles de ces deux collègues dans le domaine de l'évolution et de l'embryologie, domaine si proche et pourtant si éloigné l'un de l'autre. Le lien entre ces deux disciplines fondamentales des sciences de la vie, c'est l'ADN. C'est ce qui assure d'une part la continuité entre les espèces et d'autre part la stabilité du développement embryonnaire au sein de chaque espèce. Ainsi, l'étude de l'ADN, la génétique moléculaire, a-t-elle donné un sens nouveau aux relations entre l'ontogenèse et la phylogenèse Et là encore, plusieurs pionniers de cette discipline ont enseigné dans cette institution. Je mentionnerai en particulier Pierre Chambon, que j'ai eu la chance de rencontrer au début des années 1980 et à qui je dois à la fois une certaine conception de la recherche fondamentale et de m'avoir lancé dans cette aventure passionnante. Et je souhaitais donc le remercier chaleureusement. L'intitulé de cette chaire est scientifiquement ambitieux et socialement délicat. En effet, il y est question d'évolution de génome et d'embryon, une base triangulaire solide sur laquelle s'appuie une grande partie des sciences de la vie, mais également un mélange d'étonnants, source d'espoir, bien entendu, mais aussi d'inquiétude et de fantasmes souvent légitimes. J'ai eu la chance d'aborder ce domaine d'études au moment même où naissait Louis Brown, le premier enfant issu d'une fécondation in vitro en 1978, une naissance suivie de peu par la découverte des cellules souches embryonnaires, deux événements importants qui firent rentrer l'embryologie des mammifères de plein pied dans notre société. Le clonage de la brebis de Lee en 1996 installa définitivement la question du futur de la reproduction humaine et par extension de l'avenir de notre espèce comme une source de débat permanent, source qui ne s'est pas tarie depuis, bien au contraire. Alors ce soir, j'aimerais vous parler d'embryons, de génome, de leur évolution, de la nature des relations conflictuelles qui existent entre l'ontogenèse et la phylogenèse et également des relations étranges que nous entretenons avec notre génome. J'emploie ici le « nous » à la fois en tant qu'individu et en tant qu'espèce, des relations parfois complexes, comme nous le verrons à la fin de cet exposé. Nous vivons une période extraordinaire à cet égard, puisque nous assisterons sans doute bientôt à la fois au contrôle augmenté de notre développement embryonnaire et à la prise en main de notre évolution à travers la mise en, la mise en œuvre de feuilles de route posthumanistes qui commencent à bourgeonner. Ces liens, souhaitables ou non, qui se resserrent actuellement entre l'embryologie et l'évolution n'ont toutefois pas toujours été très amicaux. D'abord, il faut bien le dire, la théorie de l'évolution telle qu'énoncée par Charles Darwin et Alfred Wallace ne fait pas grand cas de l'embryon. Le pilier essentiel de cette théorie est la notion de sélection. L'ouvrage fondateur s'intitule « De l'origine des espèces par le moyen de la sélection naturelle » publié en 1859. Ou également « Par le moyen naturel de la sélection » comme Wallace et Darwin l'écrivent dans leurs lettres envoyées à la Linnean Society une année auparavant, en 1858, pour annoncer l'arrivée de l'ouvrage de Darwin. On voit que les mots ont encore de la peine à s'agencer, mais dans tous les cas, 
cela ne laisse que peu d'importance à la variation des caractères qui doit précéder cette sélection. Car une sélection ne peut s'appliquer que si une différence existe. Or, dans cet ouvrage remarquable, la variation est naturellement considérée comme aléatoire, donc infinie, et par conséquent dénuée de causalité. Dans les îles Galapagos, le bec des pinsons s'adapte à la nourriture. Il ne s'adapte pas selon ses possibilités au cours du développement embryonnaire des pinsons. C'est bien normal d'ailleurs. Darwin a lu Malthus, qui évoque une sélection sociale causée par un épuisement des ressources, mais qui lui non plus ne discute pas des causes profondes des inégalités sociales conduisant à cette sélection. Darwin admet cette influence qui écrit dans l'origine « Il s'agit là de la doctrine de Malthus appliquée au royaume végétal et animal. » Ce n'est que dix ans plus tard, en 1867, que Marx publiera le Capital. Il en enverra une copie à Darwin qui le remerciera poliment par courrier, mais selon certains de ses biographes, il ne lira jamais cet ouvrage qui, lui, traite des mécanismes qui sous-tendent à la variation sociale, le renforcement des différences et des inégalités qui aboutissent à cette sélection malthusienne. Darwin, comme la plupart de ses collègues de l'époque, d'ailleurs, ne lira pas non plus les travaux de Georg Mendel, publiés en 1866, comme le suggèrent ses propres écrits sur l'hérédité, publié en 1868, écrit qui montre à quel point la nature profonde, non seulement des transformations biologiques responsables de la variation, mais également de leur transmission à la descendance, sont encore mystérieuses à cette époque, et même pour les esprits les plus brillants. Dans l'origine, pourtant, Darwin fait référence aux embryons. Comment ne pas le faire alors que la loi de von Baer est proposée dès 1828, cette loi qui postule que pendant son développement, l'embryon récapitule l'évolution et qui fait donc un lien direct entre l'évolution des vertébrés d'une part et leur développement précoce d'autre part. Dans le chapitre 13, il écrit « L'embryologie acquiert un intérêt plus prononcé lorsque nous considérons l'embryon comme un portrait plus ou moins effacé de l'ancêtre commun de tous les membres d'une même grande classe. » Il considère donc les embryons et la loi de von Baer comme autant de démonstrations de l'existence de l'ancêtre commun plutôt que comme la source même du transformisme. Mais le transformisme n'est pas le point fondamental de sa théorie puisque cette notion existe alors depuis plus de 50 ans grâce aux travaux remarquables de plusieurs savants, dont ceux de Lamarck. La contribution de Darwin se trouve dans le mécanisme évolutif. Et dans ce mécanisme de la sélection naturelle, l'embryon n'y tient pas de rôle important. C'est Thomas Huxley, un grand défenseur de Darwin, qui sonne le rappel en 1893. « L'évolution n'est pas une spéculation, mais un fait, écrit-il, et cela se passe par épigenèse, donc au travers de la construction d'un organisme. » Il ajoute « Une théorie de la construction du corps, de l'épigenèse, doit complémenter la théorie du changement, de la sélection naturelle. C'est de cette façon, termine-t-il, que l'on obtient de grands changements dans l'anatomie. Huxley lui-même utilise le verbe « complémenter » plutôt que « compléter » ou « intégrer », n'allant ainsi peut-être pas aussi loin que d'inclure le développement au sein de la théorie de l'évolution. À la fin du XIXe siècle, le lien est ainsi établi entre le développement embryonnaire et l'évolution. Ce lien se renforcera dans les années qui suivront, notamment par la convergence des contenus, des questions fondamentales posées par ces deux domaines. Dans les deux cas, en effet, on y trouve une composante quantitative, une composante qualitative et une composante synthétique impliquant les notions de temps et de filiation. Dans le cas de l'ontogenèse, la question du nombre final de cellules se pose, bien entendu, ainsi que celle de l'acquisition dans le temps de leurs différences et de leur coordination fonctionnelle en tissu pour produire un organisme. De façon similaire, la phylogenèse pose la question du grand nombre d'espèces 
de leurs origines, de leurs différences, et de l'acquisition au travers des âges de leurs spécificités et leur intégration dans un contexte fonctionnel plus large qui est celui de l'écosystème. Terme que d'ailleurs, l'on commence maintenant à utiliser au sein de l'embryon, comme l'est également le mot « niche » au niveau cellulaire. Et pourtant, au-delà des formulations, ces deux disciplines, peu après ce rapprochement fugace, vont entamer un long processus de séparation qui, au début du XXe siècle, reflète déjà les barrières épistémologiques importantes qui séparent ces deux cultures. Car l'évolution est avant tout une affaire de population. C'est la grande histoire collective des espèces, dont la nôtre, alors que le développement concerne des histoires individuelles. C'est la réalisation de petites aventures narcissiques qui est au service de notre destin évolutif, et non l'inverse. Ces différences fondamentales s'observent dans la temporalité, puisque l'évolution est par définition un processus sans fin, dans lequel rien ne se répète, tout est neuf. À l'intérieur de cette progression inéluctable, les ontogenèses apparaissent comme autant d'épiphénomènes récursifs, de petits mouvements d'horloge répétant inlassablement le même programme au sein de chaque espèce. Dans son ouvrage « Ontogenèse et phylogenèse » publié en 1977, Stephen G. Gould décrit cet emboîtement du développement au sein du mouvement de l'évolution. À l'évidence, écrit-il, la phylogenèse se déroule historiquement comme la séquence de toutes les ontogenèses des organismes compris au sein d'une même lignée évolutive. C'est dans cet emboîtement que se trouve le fossé épistémologique qui sépare ces mondes. L'étude du développement embryonnaire, en effet, permet une approche expérimentale relativement objective, prédictive, bernardienne, puisqu'il est admis que les mêmes mécanismes sont mis en jeu à chaque génération. L'étude de l'évolution, par contre, est avant tout de nature rétrospective, même si certaines expériences peuvent être conduites avec des modèles particuliers, je pense là surtout aux bactéries. Dans le premier cas, il s'agit d'expérimenter et d'expliquer ce qui va se passer. Dans le second, on tente de comprendre ce qui s'est passé. Ces différences profondes entre ces disciplines furent curieusement renforcées à la suite de la redécouverte des lois de Mendel par Karl Korans et Hugo de Vries à l'aube du XXe siècle. Ces redécouvertes vont conduire en effet à l'émergence progressive d'approches expérimentales et théoriques qui vont acter cette séparation. D'un côté, une approche causale, mécanistique de l'embryogenèse, représentée par Hans Spemann et l'école allemande, une pensée qui interagira encore pendant quelques années avec les débuts de l'approche génétique développée par Thomas Hunt Morgan aux États-Unis. La première se focalise sur l'embryon lui-même et sur les lois de sa construction, sans vraiment penser, considérer la nature de la transmission héréditaire de ces lois de construction. La seconde se concentre précisément sur le fondement de notre hérédité à travers une science nouvelle, la génétique, qui se focalise alors par nécessité sur l'étude de caractères observables chez les animaux adultes. Il faudra plus de 60 ans pour que l'embryon y trouve finalement son compte et devienne un vrai objet d'étude de la génétique. De l'autre côté, se développent les premiers signes d'un traitement quantitatif et mutationniste de la phylogenèse. C'est en grande partie à Ronald Fischer que l'on doit l'introduction d'une pensée génétique quantitative dans la théorie de l'évolution qui conduira vers ce que certains appelleront la nouvelle synthèse et qui renforcera encore l'idée que l'évolution agit surtout au niveau des populations, que les individus n'ont que peu d'importance, a fortiori les embryons, et ceci malgré certaines tentatives d'infléchissement, et je pense en particulier aux travaux remarquables de Gavin de Beer et son ouvrage « Embryos and Ancestors » publié en 1930. Mais peu importe les individus, peu importe même les chromosomes, ce qui compte in fine pour l'évolution d'une population, ce sont les allèles. En 1818, Fischer propose que la variation de caractère dans une population est 
pourrait être le résultat de l'action combinée de gènes, établissant ainsi un lien important avec la génétique mendélienne. Dès lors, la sélection naturelle pourrait agir sur les fréquences alléliques, donnant ainsi une base au changement évolutif très graduel, un schéma encore largement accepté aujourd'hui. Cette pensée est bien résumée dans l'aphorisme fameux de Fischer. La sélection naturelle est un mécanisme pour générer un très haut degré d'improbabilité. Aphorisme d'où transpire le côté aléatoire de la variation qui attribue ainsi à la sélection naturelle tout le poids de ce mécanisme évolutif. Une vision qui fera partie intégrante de la nouvelle synthèse quelques années plus tard. Et pourtant, dès la fin du XIXe siècle, William Bateson en Angleterre avait proposé l'idée d'une variation discontinue, de la possibilité que la sélection naturelle choisisse plus qu'elle ne façonne. En 1897, Bateson écrit « J'ai proposé que des variations de nature discontinue pourraient jouer un rôle prépondérant dans la constitution d'une nouvelle espèce. » Et Ray Lancaster, membre de cette école anglaise des méristes, proposera même en 1904 une série de 13 lois du métamérisme, une liste des impossibilités, en quelque sorte, ou des obligations, rencontré lors de la construction d'un objet biologique segmenté tel que nous le sommes, argumentant ainsi en faveur de l'idée que ce que Fischer appellera plus tard ce haut degré d'improbabilité est en fait tout de même contenu au sein d'une échelle des probables. Par exemple, l'examen de tous les squelettes vertébrés connus à ce jour n'a jamais révélé l'existence d'une vertèbre portant une paire de côtes au milieu de notre région lombaire, qui en est dépourvue. Mais nous savons aujourd'hui que cette impossibilité n'est pas due à l'absence de la sélection d'une telle forme en réponse à son manque de valeur adaptative, mais bien à l'impossibilité de produire cette forme en raison de règles normatives, de contraintes dans la construction. Cette notion de contrainte ontogénétique sera développée ensuite par plusieurs auteurs qui douteront que le gradualisme orthodoxe prôné alors par certains défenseurs de la théorie puisse être à la source de transitions décisives entre espèces différentes. Que ce gradualisme façonne certains traits à l'intérieur de groupes d'animaux, on appelle généralement la microévolution, certes, mais que cette même amplitude, ce même rythme lent de changement puisse conduire à de la macro-évolution, à l'individualisation d'une nouvelle espèce, le pas est grand. Ce dernier courant de pensée, qualifié de structuralisme par Stephen G. Gould, puis d'internalisme par Perry Alberch en 1989, procède d'une longue tradition. Alberch écrit... Plutôt que de se focaliser sur des forces évolutives externes, cette approche privilégie des facteurs internes. Les théories internalistes, bien que minoritaires, ont une longue tradition en biologie de l'évolution. Et il cite euh, l'évolution créatrice, euh, 1907, de Bergson, euh, en tête des références qui illustrent euh, son propos. En effet, Bergson pressentait l'obstacle que notre génétique représente face à une, une évolution darwinienne orthodoxe, lente, progressive, pour adapter chacune des parties de notre corps. Bergson ne comprend pas comment notre œil a pu évoluer. Reprenant cela, une des questions que se pose Darwin lui-même, euh, dans l'origine d'ailleurs. Bergson se demande à quoi pourrait bien servir une modification progressive de la rétine si la cornée, si le cristallin, n'était pas modifié simultanément et de concert c'est ce fameux problème de la complexité irréductible que l'on commence à comprendre, mais qui fait partie de la rhétorique actuelle des anti-évolutionnistes, du dessin intelligent, ce que certainement ni Darwin ni Bergson n'auraient souhaité. Ce mouvement transgressif culminera avec les travaux de Richard Goldschmidt, synthétisés dans son ouvrage « Les bases matérielles de l'évolution » publié en 1989-1990, 
1940, alors qu'il est réfugié aux États-Unis, il écrit « La transformation d'une espèce en une autre n'implique pas l'accumulation de micro-changements, mais un changement complet du patron primaire ou du système de réaction en un autre qui ensuite peut à nouveau produire de petites variations intraspécifiques, qualifiera de micro-mutations. » Bien que Goldschmidt ne fût pas fondamentalement anti-darwinien, ses idées seront considérées comme ridicule par beaucoup de ses collègues. Et sa formule du monstre prometteur, qui est d'une actualité brûlante dans la pensée transhumaniste actuelle, est utilisée encore aujourd'hui sur le ton de la plaisanterie, de la même façon que l'on parle des girafes de M. de Lamarck. Et pourtant, Goldschmidt propose des mécanismes potentiellement associés à ce saltationnisme. Il parle entre autres de macromutation développementale qui interviendrait dans des gènes de contrôle, un vocabulaire qui fait partie aujourd'hui de l'enseignement classique de la génétique moléculaire du développement. Dans les années 1970, Eldridge et Gould remettront quelque peu l'ouvrage sur le métier par leur théorie des équilibres ponctués, bien que cette théorie s'accommode parfaitement d'un gradualisme assez orthodoxe. Mais ils introduisent l'idée de stase, le fait qu'une fois ayant émergé, une nouvelle espèce sera souvent d'une grande stabilité sur de longues durées évolutives jusqu'à ce qu'un emballement, qu'une accélération des changements se produise conduisant à l'évolution d'une autre espèce. C'est dans cette notion d'emballement, d'une succession débridée des formes transitoires que se trouve cachée la possibilité d'un gradualisme un peu relâché de quelques hoquets évolutifs. Toutefois, la distinction est claire entre le saltationnisme de Goldschmidt, d'une part, et celui d'Eldridge et de Gould, d'autre part. Le premier étant soudain, massif, contrairement au second qui ne représente, dans sa version publique, qu'une variante accélérée d'un gradualisme de bon ton. À cette époque, il est bien établi que nos caractères anatomiques, physiologiques, sont déterminés par notre matériel génétique et qu'à chaque gène est associée une fonction précise. Cette notion volera en éclat suite aux découvertes inattendues faites simultanément dans les laboratoires de Walter Gehring et de Matt Scott au milieu des années 1980, puis ensuite dans celui de Eddie de Robertis, de l'homéobox. Petite séquence d'ADN conservée non seulement au sein de des quelques gènes du développement de la mouche drosophile, mais également dans certains gènes vertébrés. Il apparaît donc à ce moment-là que des gènes connus chez la mouche pour leur importance à contrôler le développement embryonnaire pourraient avoir des cousins éloignés dans le génome des mammifères. Une dizaine d'années auparavant, en 1971, Gavin Debert, un esprit pourtant très éclairé, écrivait les tentatives pour trouver des gènes homologues, sauf dans le cas d'espèces très proches, ont été abandonnées car considérées comme sans espoir. C'est l'utilisation de nouvelles librairies de grands morceaux d'ADN en 1985 qui permit à mon petit groupe de recherche, qui démarrait alors au sein de l'Institut de Pierre Chambon, à Strasbourg, d'isoler le premier grand groupe de gènes Ox chez la souris. L'organisation de ces 40 gènes que l'on appelle parfois gènes architectes, en quatre groupes de voisinage sur les chromosomes, un peu comme des alignements de dix oiseaux sur quatre segments de fils électriques, fut finalisé à la fin des années 1980, en parallèle avec les travaux de Peter Gruss, de Franck Redol et d'Eduardo Boncinelli. Cette organisation génomique particulière représente l'une des caractéristiques fonctionnelles principales de cette famille de gènes. En effet, avec Steve Gaunt en 1988, nous montrions l'existence chez les vertébrés de ce phénomène de colinéarité proposé dans ses grandes lignes par Ed Lewis en 1978 dans une publication remarquable concernant l'étude génétique du développement de la mouche du vinaigre. Puis en 1989, avec le laboratoire de Rob Krumlauf, nous montrions que ces systèmes homéotiques étaient en fait des variations actuelles d'un seul et même système génétique ancestral, 
qui existe donc chez tous les animaux, présentant une symétrie bilatérale de leur corps. Chez les animaux vertébrés, cette propriété de colinéarité est également observée dans la temporalité du système, puisque ces gènes OX sont activés pendant le développement précoce selon une séquence temporelle qui suit l'ordre physique de ces gènes sur le chromosome, au moment même où les structures se forment. Un peu comme si ces oiseaux entonnaient un chant progressif commençant à l'une des extrémités du groupe et impliquant le nouvel oiseau voisin toutes les deux heures, un canon génétique de plus en plus complexe dont la variété des harmonies représenterait un système combinatoire de codage d'informations. C'est ce processus temporel précis observé en 1989, cette horloge linéaire que nous essayons de comprendre depuis maintenant plus de 20 ans avec l'espoir euh, renforcé d'y parvenir dans un avenir proche. Cette activation des gènes architectes se déroule pendant une phase de notre développement appelée gastrulation. Quelques jours de folie au cours desquels le plan corporel définitif est mis en place. Les structures s'agencent et la forme du foetus à venir apparaît. On quitte alors le stade embryonnaire pour rentrer dans la vie fœtale. C'est à ce moment précis que ces gènes s'activent et vont ainsi déterminer l'identité des structures en cours de production. Tel combinatoire de protéines OX donnera une vertèbre lombaire ou un morceau d'intestin grêle. Une autre combinatoire produira le sacrum ou un morceau du côlon. Ce phénomène de collinéarité des gènes OX, cette correspondance entre d'une part leur organisation en série sur le chromosome et leur activation coordonnée dans le temps et dans l'espace intriguait beaucoup François Jacob puisqu'il s'agit d'un système fonctionnant principalement en cis, en série, par voisinage immédiat, plutôt qu'en trans, en parallèle ou au travers d'interactions génétiques plus classiques. Ce système génétique en cis lui rappelait sans doute d'une façon éloignée quelques aspects de la régulation de l'opéron lac chez les bactéries. D'une façon plus théorique, ces groupes de gènes OX peuvent être considérés comme autant de petites images physiques de notre corps à venir, inscrites au sein de nos chromosomes, comme autant de représentations génétiques préformées. Il ne s'agit pas, bien entendu, de revenir à l'homonculus des préformationnistes de la fin du XVIIe siècle, mais plutôt d'imaginer de petits homonculis génétiques hérités tels quels de nos parents et transmis à nos enfants. En cela, nous ne sommes pas exclusivement le résultat d'interactions en trans. Nos chromosomes ne sont pas que des supports d'informations diffuses. Nous ne, nous ne surgissons pas d'un néant euh, génétique initial. Dans ce cas précis, l'organisation physique des gènes architectes et leurs relations topologiques sont la clé de leur fonctionnement. Nous démarrons donc notre vie de foetus à partir d'un niveau génétique d'informations spatiales et temporelles déjà partiellement structuré. La surprise fut grande de réaliser que ces systèmes génétiques sont conservés chez des animaux aussi différents que le sont les invertébrés des vertébrés. Mais il apparut rapidement que toutes les molécules, tous les gènes importants pour le développement embryonnaire font partie d'un héritage commun, d'une boîte à outils, comme l'ont appelé certains, nécessaire et suffisante pour établir et réaliser un plan corporel de base indépendamment de l'espèce animale considérée. Chez les vertébrés, la plupart des gènes impliqués dans la mise au point de ce plan générique sont initialement mobilisés au cours d'une période particulière qui fut qualifiée de stade philotypique par Jonathan Slack et ses collègues en 1993 ou de progression philotypique en 1994. Une suite d'événements au cours desquels l'embryon exprime son appartenance à ce groupe d'animaux. Cette progression philotypique se superpose à la gastrulation et les mécanismes essentiels qui sont mis en jeu pendant ces quelques jours semblent mieux résister à la variation. On touche là à la définition même des vertébrés au moment précis où les caractéristiques de ce taxon, 
se met en place et la façon dont cette identité est acquise ne laisse que peu de marge de manœuvre. Cette constatation conduisit en 1994 à l'idée du sablier philotypique qui illustre la discontinuité des contraintes que notre ADN impose à l'embryon pendant son ontogenèse. Le début du développement des vertébrés est très variable selon les groupes, selon les aléas d'une ponte en milieu aquatique ou à l'intérieur d'un oviducte d'oiseaux ou de mammifères. Et ainsi, les adaptations nécessaires à ces styles de vie sont d'une grande variété. À l'autre extrémité, les formes adultes, visibles à la naissance ou à l'éclosion, sont également très diverses. Cependant, entre les deux, pendant ces quelques jours d'organisation générale du plan corporel, ces différences s'estompent et pendant une courte période, ces embryons vont revendiquer leur similarité, leur appartenance à cette société des vertébrés, comme l'avait dessiné Heckel avec peut-être un peu trop d'enthousiasme. De, L'étranglement du sablier correspond à l'existence de contraintes fortes exercées sur les mécanismes mis en jeu durant cette période. Ces contraintes pourraient découler du fonctionnement d'un système génétique pour lequel des mécanismes alternatifs sont pratiquement exclus. Cette dernière catégorie inclut précisément le cas de la régulation en 6 de ces gènes architectes. Ce mécanisme semble en effet impliquer le déroulement d'une pelote d'ADN en tirant par l'une de ses extrémités, permettant ainsi aux gènes y étant enfermés, en quelque sorte, de retrouver l'air libre et de fonctionner les uns après les autres. Une sorte de désenveloppement. C'est là où d'ailleurs la sémantique rejoint la mécanique du vivant, le développement se traduit en allemand par Entwicklung et en espagnol Desarrollo, toujours cette idée préformationniste du désenroulement de quelque chose. Il est difficile d'imaginer, du point de vue d'un ingénieur ou d'un horloger, un système génétique en trans, en parallèle, plutôt qu'en série, pouvant conduire au même niveau de précision, à la même sécurité, dans la distribution progressive des informations morphogénétiques que celui garanti par ce système de désenroulement. Un peu comme si les oiseaux, devant chanter ce canon, se trouvaient tous sur des lignes électriques différentes, sans voisinage immédiat. Il ne serait donc pas anormal que des événements génétiques majeurs, en cis, relevant donc de la structure, de l'organisation même de nos chromosomes, nous imposent des contraintes dans leur lecture beaucoup plus tenaces que celles dérivant d'interactions en trans qui ne relèvent pas, elles, d'une nécessité structurelle. L'universalité des gènes du développement est une notion acquise au milieu des années 90. Et face à cette évidence déstabilisante, la communauté se réfugiera alors derrière l'aspect quantitatif. Nous avons des gènes comparables à ceux des crevettes, certes, mais nous en avons beaucoup plus. Et c'est ainsi que vers la fin des années 90, alors que le séquençage du génome humain touche à sa fin, les prédictions du nombre de gènes que l'on va y trouver, faites par certains spécialistes, plus éminent, tourne autour de 120 000 à 130 000. Il est établi alors que des animaux aussi relativement peu complexes qu'une mouche ou un ver en contiennent à peu près 15 000, un facteur de 10 qui illustre bien l'idée que nous avons de nous-mêmes, de l'énorme complexité qui nous sépare de ces invertébrés. Et pourtant, le coup près tombe sous la forme d'un des résultats les plus inattendus de cet effort gigantesque nous n'avons finalement guère plus de gènes dans notre génome qu'il n'y en a dans celui de la mouche du fruit. Cette constatation fut considérée par certains comme la quatrième grande blessure narcissique de l'humanité. Après les trois premières décrites par Freud, infligées par Copernic, Darwin et par Freud lui-même, cette quatrième blessure est un coup de grâce. Car euh, être des animaux, peut-être mais alors soyons au moins des animaux, moins animaux que d'autres, plus complets, mieux finis, hélas. Rien dans notre génome ne nous distingue radicalement d'autres objets biologiques qui pourtant 
sont loin d'avoir l'ensemble des capacités qui sont celles d'Homo sapiens. Dès lors, il s'agit d'expliquer comment cette différence de complexité peut émerger à partir de programmes génétiques relativement similaires. Les réponses se trouvent dans une utilisation différente de cette information génétique, dans une augmentation de la charge de travail et de la quantité d'informations portées par unité génétique depuis de nombreuses décennies. Comme vous le savez, cette unité est associée au concept de gène. Et pourtant, ces dernières années, ce concept s'est peu à peu érodé au fur et à mesure que d'autres unités d'information sont apparues. Ainsi, ces 95 d'ADN poubelle, cet ADN qui ne code pas pour des gènes proprement dit, révèle maintenant son importance. ARN non codant, éléments répétés, formation de structures particulières dans l'espace et surtout une grande quantité d'éléments de contrôle, de séquences de régulation qui peuvent parfois se trouver à de très grandes distances linéaires de leur gène cible. Toutes ces caractéristiques qui sont également présentes chez les invertébrés, mais souvent en moindre mesure, ont pu être utilisées pour générer de la complexité lors de l'émergence des animaux vertébrés il y a quelques centaines de millions d'années. Les traits morphologiques, physiologiques qui nous distinguent de nos ancêtres, les cordées les plus primitifs, sont donc codés par des gènes qui ont été recrutés en sus de leur fonction ancestrale, en heures supplémentaires en quelque sorte. Au niveau de l'information génétique, cela implique à la fois la complexification des gènes eux-mêmes et l'évolution de séquences de régulation additionnelles afin de pouvoir déclencher l'activité d'un gène particulier lors du développement d'une nouvelle structure. Les gènes deviennent alors peu à peu multifonctionnels et vont répondre à des sollicitations en cascade dans des tissus, des organes distincts à des stades de développement différents. Ces gènes se retrouveront alors entourés de multiples interrupteurs moléculaires formant de véritables paysages de régulation. Cette vue implique que l'évolution de structures particulières dépend fortement de la présence, de l'absence ou de la modification d'interrupteurs qui affectent des gènes qui sont, eux, relativement invariants. C'est à la fois la façon dont fonctionnent ces séquences régulatrices à grande distance ainsi que leur émergence au cours de l'évolution qui sont au cœur de nos recherches actuelles. L'accumulation de ces séquences de régulation a sans doute été rendue possible par deux véritables séismes génomiques qui furent à l'origine de notre sous-embranchement. Deux duplications totales du génome de notre ancêtre proposées par Suzumu Ono en 1970 déjà. En effet, nous sommes le résultat de ces deux bégayements successifs qui donnèrent l'espace de quelques millions d'années, une fenêtre d'évolution, des opportunités soudaines qui permirent la mise sur pied de ce plan de développement global des vertébrés dont je parlais précédemment. De ces duplications, nos chromosomes ne restent que quelques traces dans nos chromosomes puisque l'érosion génétique qui suivit élimina beaucoup de duplicata tout en conservant des copies multiples de certains gènes clés. C'est pour cette raison que nous nous retrouvons aujourd'hui avec un nombre de gènes légèrement supérieur à celui d'avant ces duplications de grande échelle. Mais il est certain que ces événements conduisirent à une accumulation de séquences régulatrices selon des mécanismes que l'on commence à comprendre. Or, chaque étape évolutive conduisant à la complexification d'un système biologique augmente naturellement la rigidité de ce système qui devient de plus en plus difficile à modifier. En d'autres termes, à mesure que le programme se complexifie, les effets de ces modifications possibles deviennent de plus en plus nombreux. En médecine, on parle de syndrome lorsqu'un patient présente plusieurs pathologies associées à la même cause moléculaire, souvent liée à une transmission familiale. Par conséquent, les mécanismes liés à la variation évolutive pourraient être de nature différente selon le degré de complexité d'un organisme et la plasticité adaptative des bactéries à leur milieu 
n'a vraisemblablement pas d'équivalent chez les eucaryotes. Chez ces derniers, il est possible que les transitions évolutives soient plus rares, mais plus radicales. Dans ce schéma, la variation n'est intrinsèquement ni gradualiste, ni saltationniste. Elle passe d'une modalité à l'autre, suivant la complexification des génomes et des processus. Comme tous les systèmes de codage complexes, notre génome est peu flexible. C'est une structure réactionnaire qui, pendant des millions d'années, a modifié rétrospectivement la plupart des cas qui pouvaient l'être, s'auto-contraignant ainsi au gré de chaque innovation et réduisant le nombre de solutions permises. Laissez-moi vous rappeler que le génome humain, dont une copie entière est présente dans chacune des centaines de milliards de cellules de notre corps, contient plus de 3 milliards de signes arrangés de façon linéaire, ce qui représente l'équivalent en quantité de signes d'à peu près 500 copies des volumes de la recherche du temps perdu de Marcel Proust par cellule. Nous portons donc, chacun d'entre nous, l'équivalent total de millions de milliards de copies de l'œuvre de Proust. Nous sommes des concentrés d'informations. De plus, au codage linéaire, qui correspond en quelque sorte à celui du récit littéraire, se rajoutent d'autres systèmes d'information, d'autres niveaux de lecture qui ne relèvent ni de l'orthographe, ni de la grammaire classique du génome, des structures particulières, des récurrences d'éléments, des sortes d'acrostiches algorithmiques. Pourtant, à la lecture de ce génome mode d'emploi, quelques chemins alternatifs parfois apparaissent, des trajectoires qui n'ont pas encore été condamnées, et l'on rentre alors dans le monde de Geoffroy Saint-Hilaire, celui des monstres et de leur classification. Des monstres guère monstrueux, puisqu'ils sont classifiables, puisqu'on peut donc leur reconnaître des structures qui nous rappellent quelque chose. Ici, un bras supplémentaire, là, un œil unique. Ces structures sont mal agencées, certes, mais elles existent, comme autant de témoins de la sclérose de notre ADN qui ne fait rien d'autre que reproduire un programme dont il ne peut pas s'émanciper. Perret Albert, je l'avais bien noté, cette curieuse impossibilité de notre génome à produire une forme qui ne soit pas rapidement identifiable, comme un vestige de nous-mêmes. Dans son texte, La logique des monstres, il parle de ces forces génératives locales ayant leur propre télonomie. Par exemple, une structure surnuméraire apparaissant au niveau de la ceinture scapulaire aura toujours la forme d'un bras. Inversement, une structure surnuméraire poussant au niveau de l'abdomen sera toujours une jambe. Par conséquent, le niveau corporel duquel cette structure monstrueuse émergera déterminera la nature de sa forme. Ce sera bras ou jambe, mais rien d'autre, rien d'intermédiaire, rien qui ne puisse être qualifié par des mots qui n'existent déjà, car la nature ne sait pas faire l'inqualifiable. Darwin s'intéressera aux monstres, mais pas plus qu'aux embryons, dans le fond, et il ne considérera jamais ces anomalies comme de vaines tentatives évolutives, car je doute, écrit-il dans l'origine, qu'une espèce puisse passer par un changement abrupt. Ces considérations sur l'architecture fonctionnelle compliquée et rigide de notre génome ont bien sûr un impact critique sur la façon dont nous nous pensons à l'intérieur de ce mouvement évolutif et j'aimerais brièvement discuter de quelques-uns de ces aspects qui me semblent intéressants. Premièrement, laissez-moi dire un mot sur ce que l'on pourrait qualifier de compromis ontologique. Car ces contraintes grandissantes, cette solidarité imposée à nos différentes parties par le programme qui les construit, rend toute perfection locale impossible, puisque cette perfection aurait alors évolué au détriment d'autres parties. Ainsi, seule la forme finale possède globalement une haute valeur adaptative. Cette forme est faite d'une addition de parties, de structures, d'organes qui tous pourraient en fait être beaucoup plus performants, et j'inclus ici notre cerveau, bien entendu, mais qui réunis forment un compromis qui a su s'adapter à 
à sa niche écologique et y prospérer. C'est là une vue un peu nihiliste, certainement difficile à réconcilier avec celle d'un homme façonnant méticuleusement ses fonctions pour atteindre une perfection à l'image d'eux. Mais chez les animaux complexes, tels que nous le sommes, la génétique est une science du compromis. Ensuite, ces notions d'équilibre, de contraintes, de complexité des réseaux géniques qui sont tellement difficiles à comprendre pour les non-spécialistes à qui l'on répète constamment l'importance d'un déterminisme génétique direct sont pourtant au cœur des discussions actuelles dans plusieurs domaines socialement délicats, en particulier celui de la potentielle modification génétique des embryons, soit dans un but thérapeutique, soit dans une vue transhumaniste pour faire rentrer l'espèce humaine dans la nouvelle dimension de l'homo sapiens 2.0. Dans ces deux cas, pourtant, on voit que cette notion de compromis génétique va rendre ces approches beaucoup plus problématiques qu'on ne le soupçonne, car tout devra être pensé de manière holistique. Et les caractères sur lesquels il sera possible d'agir directement sont en fait extrêmement minoritaires et non de nature à produire des changements intéressants. Ainsi, si quelques interventions génétiques pourront sans doute mieux adapter les humains aux conditions de vie qui les attendent, un changement radical ne passera pas par l'accumulation de petites corrections ponctuelles. Et dans ce contexte, si la crainte bien compréhensible d'une génétique interventionniste se justifie d'un point de vue théorique, d'un point de vue éthique, elle apparaît néanmoins comme relevant quelque peu de la science-fiction lorsque l'on comprend que notre génome n'est pas l'addition simple de lignes de codage séparées les unes des autres. Et à cet égard, le projet eugéniste est avant tout absurde. Ce constat qui devrait nous rassurer nous déroute, car il est réconfortant de considérer notre ADN comme le pilier d'un nécessitarisme philosophique par lequel tout ce qui existe en nous dépendrait de causes clairement identifiées. Ce pouvoir ultime donné à l'ADN se traduit même dans le vocabulaire courant, puisque on parle maintenant volontiers de l'ADN d'une PME ou même de l'ADN d'un parti politique, par exemple. Mais si la ressemblance troublante entre les jumeaux monozygotiques nous révèle notre incroyable déterminisme génomique, cette ressemblance n'implique pas que chacun des traits soit déterminé de façon directe par une unité de codage génétique et qu'il soit par conséquent modifiable indépendamment des autres. Le déterminisme génétique est sinueux et les méandres qui conduisent de l'ADN à la forme sont complexes et mystérieuses. Le chemin vers un posthumanisme génétique nécessiterait donc la compréhension complète du fonctionnement du génome humain. Le génome humain, comme nous l'appelons tous d'ailleurs, n'existe pas. Il n'existe que des variations d'un génome de référence qui lui-même n'est pas matérialisé dans aucun corps. Personne ne transporte le génome humain. Nous sommes tous porteurs d'un génome humain passablement différent d'une personne à l'autre. Nous sommes copropriétaires de ce génome. Commençons donc d'abord par essayer de reconstruire un génome de référence qui représenterait une synthèse possible de tous ces haplotypes variés, un génome théorique, consensuel, qui produirait un être humain virtuel, prototypique, donc adapté très moyennement à tous les environnements. Ce génome théorique, que nous pourrions appeler « big genome », pourrait alors servir de norme métrologique pour élaborer de nouveaux équilibres, de nouvelles tentatives, qui, elles, ne se termineraient pas dans la classification de Geoffroy Saint-Hilaire. Rappelez-vous que le rôle principal de Big Brother dans l'ouvrage d'Orwell n'est pas de contrôler la société, comme on l'entend souvent, mais bien de réécrire constamment l'histoire pour le bienfait de la société. Big Genome pourrait alors nous aider à réécrire une histoire à laquelle nous aurions échappé par le hasard des variations et des contraintes accumulées tout au long de notre parcours. C'est dans cette approche basée sur un remaniement génomique global que se trouve la seule utopie 
d'un transhumanisme potentiellement efficace. Hélas, l'homme ne se voit transformé que dans l'optique d'une augmentation, d'une amélioration. Et cette vue utilitariste est antinomique d'une ingénierie génomique potentielle, puisque le rajout simple, le « en plus du reste », ne sera vraisemblablement pas possible. En dehors, bien entendu, des augmentations technologiques non transmissibles dont nous serons tous bientôt affublés. Mais au niveau de la mécanique pure des objets vivants, il est pas tant que l'organisme final est plus qu'une addition simple de petits mouvements multiples et que, par conséquent, aux lois de la construction s'ajoute de la norme. Le transhumanisme se fera dans l'humilité. Pour cela, il faudra comprendre en profondeur comment ce génome peut produire un embryon Comment de la fusion entre deux cellules peuvent émerger ces extraordinaires objets biologiques que sont les animaux Bref, satisfaire aux vœux de Thomas Huxley et disposer d'une vraie théorie du développement embryonnaire. Le génome, l'ADN, n'est pas seulement la clé pour élaborer cette théorie. C'est également un détonateur capable d'ébranler nos convictions les plus solides. Il n'y a pas de nouvelles lois, de nouvelles réflexions éthiques impliquant notre matériel génétique qui n'entraînent de facto des considérations touchant soit à l'essence même de l'être humain, soit à la pertinence des valeurs fondamentales des sociétés dans lesquelles il vit. J'aimerais terminer cet exposé en discutant brièvement d'un de ces principes fondateurs qui, tôt ou tard, sera remis en cause par l'existence même de nos génomes. Il s'agit de la question fondamentale de la définition de l'individu associée à notre conviction étrange, bien qu'unanime, que nous possédons notre ADN. En effet, la question du statut de notre génome n'est pas triviale. À qui appartient-il en réalité La réponse semble évidente. Chacun dispose de son ADN et d'ailleurs, chacun décide librement de faire ou de ne pas faire séquencer son ADN, de transmettre ou de ne pas transmettre des résultats à qui bon lui semble. Toutefois, certains pourraient trouver cette position discutable. Car enfin, ce génome, nous l'avons hérité de nos ancêtres. Et contrairement à notre conscience, nos chromosomes ne sont pas une propriété émergente de notre biologie. Nous ne les produisons en aucune façon. L'idée selon laquelle nous possédons notre ADN, cette idée qui consacre la notion d'autodétermination de la personne, qui, comme vous le savez, est la pierre angulaire de la bioéthique et du droit médical, cette idée est intimement associée à son unicité. C'est parce que ma séquence d'ADN est unique que la question de sa propriété se pose dans une société de clones. Le problème ne se poserait pas l'ADN serait considéré comme un bien commun, une copropriété, et ce régime impliquerait l'unanimité dans toutes les décisions le concernant. Et d'ailleurs, la question que posent à cet égard les jumeaux monozygotiques ne trouve pas de réponse claire dans les textes actuels. Un jumeau peut-il publier son génome sans l'accord de l'autre, au risque de lui causer un dommage Aujourd'hui, les textes de loi tendent à considérer, avec raison, notre génome comme de l'information, qui par conséquent aurait un caractère intangible et serait donc soumis à des règles distinctes de celles régissant le domaine des droits réels de la propriété tangible. Mais nous savons maintenant que nos chromosomes sont des entités matérielles qui ont largement dépassé le statut d'information. Nous savons les voir, les extraire, les modifier, et très bientôt, nous les fabriquerons in extenso. Nous devons donc considérer que ce qui nous rend unique n'est pas un concept de nature éthérée ou d'essence immatérielle, mais au contraire, une réalité chimique tangible constituante de chacune de nos cellules. À l'examen, d'ailleurs, ce concept d'unicité génomique est fragile. Certes, les contributions maternelles et paternelles se recombinent sous la forme de larges segments de chromosomes, mais les blocs de séquences d'ADN maternelles et paternelles 
reste bien conservée chez les descendants. C'est l'organisation qui varie, non la nature. Donc si quelqu'un possède mon génome, ce sont mes parents, par extension tous mes aïeux, plus que moi-même. Et par ailleurs, n'est-il pas étrange de revendiquer la propriété d'une marchandise qui nous a produit Ne serait-ce pas notre ADN qui nous possède, plutôt que l'inverse Dès lors, Big Genome lui-même ne devra-t-il pas décider de la pertinence du séquençage de telle ou telle personne, selon des critères généraux, dans le but de s'autocomprendre pour le bienfait de notre société Nous autres êtres humains ne détenons pas nos génomes. Nous sommes des actionnaires d'un génome virtuel et par conséquent, nous pourrions nous demander si notre individualité biologique n'est qu'une variation d'une individualité prototypique correspondante à ce génome type. De plus, la définition même de cette notion d'individualité qui est négligeable dans le domaine de l'évolution est quelque peu remise en cause depuis une cinquantaine d'années une fois de plus par l'étude des embryons. En effet, la nature d'un individu, individuum, fait qu'il n'est, elle, ne peut être divisée en deux. Inversement, deux individus ne peuvent pas être fusionnés en un seul. Et pourtant, deux êtres humains, voire plus, peuvent facilement être produits à partir d'un seul embryon. Et de même, la fusion de deux embryons en un seul être humain est aujourd'hui largement documentée. Il y a peut-être dans cette salle une chimère qui s'ignore. <rire> Mesdames et messieurs, chers collègues, nous vivons une période de développement scientifique extraordinaire, et ceci dans de nombreuses disciplines allant de la découverte des infinis à la compréhension des bases physiques et mécaniques de notre conscience. L'irruption des génomes dans ces disciplines anciennes que sont la biologie du développement et l'évolution a permis de raffermir le lien un peu distendu entre ces deux pôles et de remettre ces sciences à la place essentielle qu'elles doivent occuper, celle de cadre conceptuel général au sein duquel une théorie du vivant pourra peut-être un jour être élaboré. C'est à la fois les développements récents à l'interface de ces disciplines et l'émergence de ce nouveau cadre de réflexion que j'aimerais discuter ces prochaines années au sein de cette chaire intitulée « Évolution des génomes et développement ». Je n'aimerais pas terminer cet exposé sans exprimer ma reconnaissance et mes remerciements très sincères à l'Université de Genève et à l'École polytechnique fédéral de Lausanne, ces deux institutions de la région alémanique qui m'hébergent, et bien sûr à tous les étudiants en master, en thèse, post-doctorant et autres membres scientifiques et administratifs de mes laboratoires successifs depuis de nombreuses années, qui tous ont non seulement contribué et contribuent encore à la construction de ce formidable objet épistémique que représente cette famille de jeunes architectes, mais qui en même temps ont entretenu et continuent d'assurer mon éducation permanente. Et puis j'aimerais finalement remercier ma collègue, professeure à l'Université de Genève, Brigitte Galliot, qui accepta naguère de mélanger son génome au mien et qui embellit ma vie depuis 35 ans. Je vous remercie beaucoup.